है गाइस दिस इज विनीता एंड वेलकम बैक ऑन आवर चैनल एग्जाम से तो आज के आपकी वीडियो का लेक्चर सेकंड रहेगा और जिसका आपका टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इससे पहले लेक्चर वन के अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन तो आपका हंड्रेड परसेंट बनता ही बनता है चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो सी जी एल का आपका एग्जाम हो या फिर एच एस एस सी का एल आर बी एन टी पी सी कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं वहाँ पर जनरेशन से और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जो लेक्चर वन में करवाया था ये उसका क्वेश्चन है इसका आंसर बताते हैं वट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएगा इसका आंसर क्या रहेगा तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी कि एनियक जो है वो क्या है इसका आंसर है ई एन आई ए सी एनियक एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो ये बात आपको याद रखनी है अब आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप की जनरेशन है अभी तक अभी तक आपकी फाइव टाइप्स की जनरेशन है और अभी फिलहाल कौन सी जनरेशन चल रही है वो आपकी फिफ्थ जनरेशन चल रही है तो देखिएगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था 1946 से लेके 1959 था अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है डेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डेट किसी मैंने काफ़ी बुक्स देखी हैं काफ़ी मैंने गूगल पे भी सर्च किया उसके बाद मैंने ये जो विकीपीडिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेट बता रही हूँ क्योंकि हर बुक के अंदर जनरेशन की जो डेट होते हैं वो अलग अलग होती हैं जैसे यहाँ नाइनटीन है किसी और बुक में कहीं और सर्च करोगे तो वहाँ नाइनटीन होगा किसी में फोर्टी होगा तो इस तरीके से बट मैं अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया आपको बता रही हूँ तो देखिएगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से लेके 1959 तक था अब बात आती है उसमें यूज किसका किया गया था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था इसको हिंदी में हम निर्वात ट्यूब भी कहते हैं तो ये बात आपको याद रखनी है पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से ही बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था तो आपका आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब इससे आगे देखेगा पॉइंट कि द एन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो ग्रेट एग्जांपल की अगर हम बात करें कि जो सबसे अच्छा एग्जांपल उदाहरण रहेगा आपके सामने वो है एन क्योंकि ये ही पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि बनाया गया था और इसके अंदर क्या थे इट कंसिस्टेड ऑफ नियरली ट्वेंटी थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब जो एन था आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसके अंदर ट्वेंटी थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब थे और वैक्यूम ट्यूब होते क्या थे वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे इनको रखने के लिए कम से कम पूरा एक कमरा बहुत बड़ा कमरा चाहिए होता था स्टार्टिंग में इनको हीट करना पड़ता था यानी गर्म करना पड़ता था क्योंकि कोई भी मशीन जब गर्म होगी तभी तो वो चलेगी ना और गर्म होने के बाद उसको ठंडा करना पड़ता था और ठंडा करने के लिए उसको ठंडा रखने के लिए क्या लगाए जाते थे एयर कंडीशनर लगाए जाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ते थे ये इसका डिसएडवांटेज है इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से तो ये बात आपको याद रखनी है ये देखेगा आपकी पांच जनरेशन है पहली जनरेशन आई उसके बाद सेकेंड आई तो एक बात सो तो जो पहली जनरेशन है उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी होगी ना तभी तो सेकेंड आई है अगर उसमें कमी नहीं होता तो अब तक वही चल रही होती तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए थे वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा थे और वो सिर्फ वही चला सकते थे जिनके पास उनका कोड होता था या फिर जिनको ऑपरेट करना आता था हर कोई उनको नहीं ऑपरेट कर सकता था इसीलिए इसके डिसएडवांटेज है इसीलिए सेकंड जनरेशन में इसको रिप्लेस किया गया अब बात आती है एग्जांपल्स की एग्जांपल्स अक्सर जो है आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन का आपका एग्जांपल रहेगा एडसेक एडसेक क्या है इसका फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है एंड आई जो आई है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका क्या है फुल फॉर्म है आई बी जो ये मशीन है जो ये कंप्यूटर था ये कब आया था फर्स्ट जनरेशन में आया था और इससे नेक्स्ट है यहाँ पे मैनचेस्टर मार्क वन ये भी कब आया था आपका फर्स्ट जनरेशन में अब बात आती है स्टोरेज की कि स्टोरेज कैपेसिटी किस कितनी है इसकी और किस तरीके से हम इसको स्टोर करते थे तो मैग्नेटिक डर्म के थ्रू जो ड्रम होता है मैग्नेटिक उसके थ्रू हम क्या करते थे डेटा को स्टोर करते थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर 
और कौन सी लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज एंड ऑल्सो असेंबली लैंग्वेज ये दोनों की दोनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये क्या है ये आसानी से अगर हम समझने की कोशिश करें हमें इजीली समझ नहीं आएगी ये सिर्फ कंप्यूटर की भाषा होती है जो कंप्यूटर ही समझ सकता है तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज था इसका कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज किया गया था जो कि हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे तो ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता था आंसर रहेगा आपका स्पेक्ट्रम जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसके अंदर फिर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा एग्जाम्पल जो है फर्स्ट जनरेशन का नहीं है तो इसलिए आपको ये इस सारे याद रखने हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर रखते थे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे लाइक मैग्नेटिक ड्रम है मैग्नेटिक कोर है मैग्नेटिक डिस्क है इस तरीके से तो आपका आंसर रहेगा मैग्नेटिक ड्रम और पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो आपका आंसर रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज का ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके और हमारे साथ जुड़ सके इससे आगे आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या यूज किया गया था ट्रांजिस्टर ये क्या था साइज में थोड़े छोटे थे और इजीली तरीके से इनको बिल्ड किया जाता था देखेगा इट्स स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स इन साइज वैक्यूम ट्यूब्स से थोड़ा साइज में छोटे थे ठीक है फास्टर इन स्पीड जो स्पीड में क्या है वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा फास्ट थे चिपर टू बुल्ट सस्ते ही थे इनको बनाना भी आसान था एंड द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज जो पहला कंप्यूटर जिसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाए गए और यूज करके देखा गया उसका नाम था टी एक्स जीरो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तो आंसर रहेगा आपका टी एक्स जीरो कब इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया था नाइनटीन में अब ये मत कंफ्यूज होना कि सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड तो 1959 से स्टार्ट है और इंट्रोड्यूस्ड किया 1956 में तो एक बात याद रखो कोई भी चीज हमें बनानी होती है लाइक like मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे कोई भी योजना योजना आती है योजना जो आती है लगा लो 1956 में आई वो सिर्फ प्र, क्या होता है वो सिर्फ प्रस्तावित रखी गई थी वो योजना कि 1956 में आएगी बट उसको लागू करने में तो टाइम लगा ना तो लागू करते करते कौन सी जनरेशन आपकी सेकेंड जनरेशन आ गई तो ये आई होप किस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ये बात आप याद रखेगा टी एक्स जीरो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपका सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल क्या रहेगा आई बी एम सेवेंटी सेवेंटी जो है सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल रहेगा सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है इसलिए मैंने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछा जाता है इससे आगे आता है स्टोरेज स्टोरेज किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो आपका मैग्नेटिक कोर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू हम क्या करते थे डेटा को स्टोर एंड सेकंड जनरेशन के अंदर हम किसके थ्रू स्टोर करते हैं हम मैग्नेटिक कोर के थ्रू एंड लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी कोबोर एंड फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी पिछले एग्जाम्स में तो इसमें क्या होती है फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इससे आगे हम चलते हैं थर्ड जनरेशन आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जनरेशन समझ में आ गई होंगी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट करके इजिली तरीके से पूछ सकते हैं जितना हो सकेगा मैं इतना कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी ओके okay, इससे आगे देखिएगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1965 से लेकर 1971 तक इसने ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या आया आईसी आईसी मीन इज इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूजिंग आईसी कंप्यूटर रिड्यूस द साइज इसमें क्या हुआ वैक्यूम का जो साइज बहुत बड़ा था तो उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया ट्रांजिस्टर का साइज भी जनरेशन को बड़ा लगा तो उसने उसको भी रिप्लेस करके आईसी लेके आए इस तरीके से चलता रहेगा हर जनरेशन के अंदर क्या हुआ जो ट्रांजिस्टर का साइज था उसको रिड्यूस करके आईसी चिप्स बनाई गई थी एंड कंप्यूटर एंड मेक देम फास्टर और उससे भी ज्यादा जो स्पीड है उसकी फास्ट बनाए गए थे एंड मेन फेमस एग्जाम्पल रहेंगे आपके सामने पी डी पी एट पी डी पी इलेवन आई बी एम थ्री सिक्सटी एंड आई बी एम थ्री सेवेंटी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो सारे के सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा 
फिर स्टोरेज हम किस तरीके से कर सकते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक डिस्क में और इसमें दो चीजें हो रही थी रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग अब ये क्या होते हैं तो सुनिएगा आप रिमोट प्रोसेसिंग होता है आप देखते होंगे जैसे आप टीवी यूज करते हैं तो उसका एक रिमोट होता है रिमोट से आप इजिली दूर बैठे क्या कर सकते हैं चैनल चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं तो ये जो पॉइंट है ये आपका कब आया था आपका थर्ड जनरेशन में ही आ गया था और टाइम शेयरिंग होता है कोई भी डेटा पर हम वर्क करते हैं तो उसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा अपलोड में कितना टाइम लगा उसको कितने लोगों ने देखा इस तरीके से टाइम शेयरिंग जो प्रोसेस है ये भी आपकी थर्ड जनरेशन में आ गई थी इससे नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड रहेगा आपका नाइनटीन से लेकर नाइनटीन और इसमें क्या आ गया था माइक्रो प्रोसेसर आ गया था किसको रिप्लेस करके आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करके और उसमें भी उसमें भी आपका सब ऑप्शन रहेगा वीएलएसआई अब ये क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी तो देखिएगा फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया वो भी आपका वी इसका मतलब क्या होता है फिट इजली ऑन ए डेस्क डेस्क अब देखिएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ये आपका डेस्क है इस डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ मॉनिटर रहेगा यहाँ सीपीयू पी यहाँ की बोर्ड यहाँ प्रिंटर और माउस वगैरह सब कुछ तो ये क्या होता है सब कुछ एक ही डेस्क पे रखा होता है ना उसको डेस्कटॉप बोलते हैं तो उसी तरीके से फिट इजली ऑन ए डेस्क एक डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर इजिली फिट हो गया था एंड फॉर द इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन किसको किया गया लैपटॉप को लाइक जो आप लैपटॉप यूज करते हो वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आप एग्जाम्पल लगा सकते हो इजिली डेस्क पर आप हम रख के हम काम कर सकते हैं और एग्जाम्पल रहेगा आपका आई बी एम फिफ्टी वन हंड्रेड एंड मेक्रोल जो है ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं किसके फोर्थ जनरेशन के अब क्या हुआ जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आई उसको ये भी अजीब लगा ये सोचे कि इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है हम इससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड का बनाएंगे तो अब चल रही है आपकी फिफ्थ जनरेशन जो कि है आपकी नाइनटीन एटी से लेके एट प्रेजेंट अभी तक चल रही है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था और उसमें यूज किया गया था यू का वी और यू में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगे और फिफ्थ जनरेशन में क्या है गूगल सर्च इंजन ऑल्सो यूटिलाईज इसमें देखेगा जो गूगल है वो क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसको प्रोसेस करता है किसके लिए सर्च करने के लिए गूगल एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम क्या कर सकते हैं आपको कुछ भी डेटा चाहिए एक्स वाई जेड कुछ भी अगर आप डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा तो वो किसका यूज करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है अब बात आती है एग्जाम्पल की तो फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल क्या रहेगा आई बी एम वॉटसन जो है फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल रहेगा एंड स्टोरेज किस तरीके से हम इसमें करते लाइक ऑप्टिकल डिस्क है और मैंने लिखे नहीं इसमें आप लिख सकते हैं हार्ड ड्राइव है आपकी पेन ड्राइव है इस तरीके से जो भी आप आज के टाइम में यूज करते हो वो सारे के सारे आपके फिफ्थ जनरेशन की स्टोरेज हैं ठीक है अब बात आती है आपकी वी एल एस आई एंड जी एल एस आई में आई होप इससे पहले जो भी मैंने आपको फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ाया है सारे आपको क्लियर हो गए होंगे एक एक पॉइंट मैंने आपको डिफाइन करके बताए फिर भी कोई डाउट रहता है तो ईजिली आप बिल्कुल कमेंट में आप डाल दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे मन में आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाएगा लैंग्वेज को घुमा के पूछा जाएगा आंसर उसका वही होता है बट लैंग्वेज को घुमा के पूछा जाता है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाहता है तो ऐसा नहीं होगा इस वीडियो के बाद जो आपका थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर से वो सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगी ठीक है अब करते हैं वीएलएसआई वीएलएसआई की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है अक्सर तो फुल फॉर्म होती है इसकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो बाय कंबाइन ऑफ मिलियंस ऑफ एमओएस ट्रांजिस्टर इनटू ए सिंगल चिप यानी कि एक सिंगल चिप के अंदर मिलियंस जो एम ओ एस है ट्रांजिस्टर वो सारे के सारे उसके अंदर ऐड होते हैं और वो चिप यूज की जाती है किसमें ये की, की गई थी आपकी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर वी एल एस आई में बट एक छोटी सी चिप थी अब इसको रिप्लेस कर दिया यू एल एस आई ने जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज किया जाता है एंड यू एल एस आई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इसके अंदर क्या होता है एम्बिडिंग मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर ने सिंगल सिलिकन सेमी कंडक्टर माइक्रोचिप अब देखो जो मैंने वी बताया ना वी उसमें तो क्या है 
एक चिप यूज की जाती है और जो यू एल एस आई है उस पर फोकस करो आप इसी वर्ड से समझ जाओगे माइक्रो चिप यानी चिप का भी छोटा हिस्सा इतनी छोटी चिप होती है और इसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और एक सिलिकॉन की बनी होती है तो ये इसमें फर्क होता है कि वी एल एस आई के अंदर एक सिंगल चिप थी और उसको रिप्लेस कर दिया गया यू एल एस आई यानी कि अल्ट्रा लार्ज यानी कि बहुत ही छोटी चिप बना दी गई जिसको हम बोलते हैं माइक्रो चिप तो ये दोनों में डिफरेंस होता है काम उनका वही होता है मिलियंस ऑफ एम ट्रांजिस्टर थे और इसके अंदर क्या थे आपके मिलियंस ऑफ एम्बिडिंग देखिएगा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ने सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के माइक्रोचिप के अंदर था आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो जो मैंने एक भी लाइन बोली है वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है और आज हमने पढ़ा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो से तीन क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से ही बन जाएंगे तो दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको इन वीडियो से प्रॉफिट हो अब बात आती है आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे की कि आपको कमेंट करके कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है एक एक अक्षर जो जो मैंने बोला अगर आपने सिर्फ सुना भी है तो भी आप इसका इजिली आंसर दे सकते हो पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार